Легендарне підприємство, яке часто потрапляє до новин. Ну, щоправда, з легендарного там нині лишився лише розмір, а в новини воно потрапляє після чергового рейдерського перенедозахоплення. Величезну, величезну територію київського заводу «Атек» ділили, подрібнювали, захоплювали, віджимали, перевіджимали таку кількість разів, що ми раптом усвідомили, що абсолютно не розуміємо, кому ж воно зараз належить. Хто контролює шалену територію у кілька житлових кварталів? Там то з'являються якісь тренувальні табори нацдружин, то з іншого боку виринає одіозний суддя. Наталя Касяненко спробувала спокійно розібратись, що ж там врешті-решт відбувається. Територія розміром у 40 футбольних полів біля столичного метро «Святошин». Колись тут був один з найстаріших в Україні заводів. Вороблявся сільгосптехніку. Зараз від нього лишилася тільки назва – «Атек». Тепер це приватне товариство з величезною територією, корпоративними конфліктами, кримінальними провадженнями і боргами перед державою. За парканом – дивна суміш занедбаності та гламуру. Поруч з кабінетом гендиректора – тут салон краси. На тлі загальної розрухи вирізняється ще одна сучасна зона – база Азовського руху, більш відомого як Національний корпус та Нацдружини. Аби дістатися до них від кабінету директора, нам довелося пройти чотири пропускні пункти. Раз. Два. Це вже тут ваша, так? Да? Ну, як наша. Три. Чотири. І ми всередині. Однак всередині теж вільно не погуляєш. Електронні замки на всіх дверях. Так просто не зайдеш. Тобто це була будівля без, без вікон, без дверей, без нічого. Йдемо далі. Я вам покажу, це спортивна зала. Сучасні пропускні системи, стильний ремонт. Так, як бачимо, величезна різниця, що з лівого боку все сучасне. Дуже шкода дивитися на це шоу. Про гроші на ремонт своєї бази азовці говорять туманно. Такого, щоб, щоб я вам сказав, що нас тут там офіційно спонсує, ні, такого немає. Все це, чи ми маємо якісь проекти, які, можливо, можуть нам приносити. У колишній їдальні заводу проводять час представники політичної партії «Національний корпус» Андрія Білецького та пов'язані з нею нас дружини. Останніх навіть навчають роботі з виборцями. За своє перебування в отеку Азовський рух не платить. І відносини із заводом на папері не оформлював. У нас Азов знаходиться на основанні усного договорюваності за платного пользування території і об'єкта. Так само не платить за перебування на заводі і грузинський легіон. Військовий підрозділ, заснований переважно грузинами-добровольцями. Частина грузинського легіону скромніша від бази Нацкорпусу, але також виглядає пристойно у порівнянні із закинутою територією заводу. От, ну, практично, це є. Наші казарми, де хлопці живуть. В Грузинському легіону приміщення надавала сама керівниця заводу. А от Азов у 2014-му вона ж звинувачувала у захопленні. Нас сьогодні вибросили. Для чого? Для бази спецподрозділення? Щоправда, зараз риторика керівництва інша. 
Я прекрасно поняла, за что борется Азу. Они действительно сделали себе нормальную тренировочную базу. Они привели помещение, которое было разрушено, действительно в полный порядок. Тим часом АТЕК, на території якого безоплатно оселилися Азовський рух і Грузинський легіон, винен в бюджет 32 мільйони гривень. Це податковий борг. Ми зараз розпалюємо, там немає такого довго, він роздутий. Просто этот долг, он насчитан в том числе штрафными санкциями, в том числе период моратория. На штрафные санкции есть свои сроки давности. давности. Что есть законные позиции для того, чтобы уменьшить этот долг, ну, как минимум, в половину. Щодо розміру боргу керівництво АТЕК дискутує. Однак наявність заборгованості визнає. І запевняє, аби погасити її, спробували продати частину майна інвестору. Объем земли большой, объем налога на землю тоже большой. И было принято решение о срочном привлечении инвестора для того, чтобы предприятие не ушло в процедуру банкротства. Тільки будівель, під якими 15 гектарів землі, віддали свіжостворені приватній фірмі. У нас были условия, дайте денег, нам надо погасить долги. долги. Так, на початку 2017-го приміщення на половині території АТЕКу перейшли до ТОВ ПАО Інвестмент Лімітед. На тот момент единственное лицо, которое, в принципе, готово было на подписывать эти документы и реально инвестировать, инвестировать, это было ПАО. А от гроші... Від покупця так і не прийшли. Натомість тепер є господарські суди і навіть кримінальне провадження про незаконне заволодіння майна цим ПАО. А продані за договором будівлі – арештовані. ПАО, которого ми розцінювали як інвестора на той момент потенціального, є юрлицом, який повинен повернути об'єкт АТЕКу назад. Тому що це не оплачений товар. А оплачений він не може бути, тому що він арештований. Річ у тім, що в АТЕКу є дві групи акціонерів. Першу уособлює бізнесмен Андрій Нагребельний. Керівництво АТЕК вважається близьким до нього. Друга група акціонерів представлена Олексієм Дмитрієнком. Його вважають людиною скандального судді Артура Ємельянова. До Революції Гідності Ємельянов був вкрай впливовою фігурою у системі господарських судів. Працював заступником голови Вищого госпсуду України. Керівництво АТЕК каже, людину судді Ємельянова записали співвласником АТЕКу, коли потрібно було витягнути завод з банкрутства. В переговорах на Гребельного с Емельянова было достигнуто соглашение, что не просто нас должны были выпустить из процедуры банкротства, а в обмен на передачу человеку Емельянова части корпоративных прав. В июне и июле 2014 года были подписаны договора о дарении раз и купле-продаже корпоративных прав некому Дмитриенко, это человеку Емельянова. Тобто еще раз. Представник заводу відкрито каже, вже після революції власник за судове рішення віддав пакет акцій судді. Ну не самому судді, його довіреній особі. І це не просто суддя, це Гемельянов. Це Гемельянов, це рок-зірка українського суддівського корпусу. Навіть не так. Треш-панк-рок-зірка з величезним шматом дезметалу всередині. Це... Той суддя, по якому є і підозри у корупції, і підозри в тиску на інших суддів заради корупції, і мільйони на рахунках, і нерухомість по всьому світу. І, звісно, оця вся атеківська рукавичка з бізнесу, судді, нацдружин, Азову і всіх-всіх-всіх, вона не могла врешті-решт не порватись. І вона порвалась. В березні на завод приходить з обшуками порвати. Поліція приходить у справі, яка виникла через продаж майна заводу, який не сподобався оцьому представнику судді. І понеслась! Поспілкуватися з Олексієм Дмитрієнком нам не вдалося. Однак із судового реєстру видно, саме він оскаржує продаж майна заводу загадковій фірмі-інвестору. Причому зазначає, що наглядова рада і керівництво АТЕК продали будівлі без його згоди як акціонера. А ПАО одразу розмістило оголошення про перепродаж майна. Он не принимал участие с 2014 года, потому что человек является облачным. Он, не, он существует физически, но никогда не реализовывал свои права. 
Чи справді знайдена керівництвом АТЕК компанія – це інвестор? І чи могли з її допомогою погасити податкові борги занедбаного заводу та розвивати цю територію? На момент укладання договору фірмі було аж місяць. Її директор розповідати про інвестиції не захотів. Існує комерційна таємниця. Навіщо мені вам розповідати е, всю роботу е, аравійських е, інвесторів, які хотіли зробити інвестицію в Україну? Своїм бенефіціаром фірма «Інвестор» назвала мешканку Кіпру Ольгу Леоніду, а власником – компанію з Арабських Еміратів. Арабські інвестори дуже не зацікавлені в тому, щоб, щоб це питання вже підіймалося. Офіційні особи ПАО через кілька рукостискань приводять нас до Українського адвокатського об'єднання «Акціо». Цей адвокатський колектив можна було б назвати об'єднанням екс-співробітників СБУ. Яке ПАО має відношення там, до юридичного об'єднання «Акціо»? Хто, хто замовник цієї статті тоді? Давайте так. Більше про фірму, яку керівництво «Атек» називає інвестором, нічого не відомо. Цікаво, що серед переписаного на цю компанію є приміщення, де зараз безкоштовно сидить Азовський рух. З ними буде все добре. Це, знаєте, як наші діти, яких не можна бросити. От. У мене вже такий віз, що я можу дозволити собі мати таких дітей. Територія, площа території дозволяє, в тому числі, інвестору перенести відповідальну базу таким способом, щоб вона не впливала. Вони будуть користуватися цим всім, Я стільки, думаю, скільки їм. На 30 їм гектарів є достатня зона. У Нацкорпусі повідомили, що поки не бачать в цьому проблеми. Наразі власником арештованих будівель все ще значиться загадкове ПАО. Акціонер, якого називають людиною Ємельянова, намагається повернути їх у власність АТЕКу. А керівництво заводу вже не так охоче називає ПАО інвестором. Ще не факт, потрібно ли це ПАО. Да. З учетом того, що все, що скандали і зі всіми цими недорозуміннями. Але продовжує будувати інвестиційні плани. Музика Построїть чудо. От і все. Ну це вже вирішено. Практично, так. Да. Насправді інвестиції тільки в планах. Буде і то ли це ПАО, яке візьме і перечислить гроші, да, коли арести знімуться. То ли це будуть нові інвестори, які вступають в взаємовідносини з АТЕКом. Поки не будуть отримані інвестиції, називати як, кого б то ні було, не можемо сказати. А от мешканці прилеглих будинків вже не в захваті від таких ідей. Ні, нам такого не нам. Народ весь повстане, весь поселок повстане. Ну а як це, коли тут люди буквально під самою тобі хатою сміттєпереробний завод? Сміттєпереробний завод, це значить, буде вонь така, це ж буде екологія страшна. Робіть десь на Україні. Ця територія справді потребує розвитку. Однак поки лишається символом неефективного управління. Тут, за парканом величезного занедбаного заводу, вже кілька років безоплатно живуть військові формування, податкові борги підприємства зростають, між акціонерами триває корпоративний конфлікт, а інвестиційні проекти викликають більше питань, ніж відповідей. Ну що ж, на сьогодні все. Нагадаю, усі наші випуски ви завжди можете подивитись на нашому ютуб-каналі. Ви завжди можете... Я навіть наполягаю. Написати нам у соцмережах, ми залюбки відповідаємо. А якщо у вас є якась цікава тема, то можете написати не лише в соцмережі, а й на електронну пошту. Так, типу, безпечніше. В телеефірі ми побачимось вже за тиждень. З вами був Денис Бігус і програма «Наші гроші». До зустрічі.